আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে নয়ন ম্যাথ প্রাইভেট কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে এইচএসসি প্রথম পেপারের গণিতের প্রথম পেপারের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে সরল রেখা তো সরল রেখা আমরা স্থানাঙ্কর স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাহায্যে আমরা সরল রেখা সরল রেখা সরল রেখাগুলো আমরা করে থাকি তো স্থানাঙ্ক জ্যামিতি কাকে বলে স্থানাঙ্ক শব্দটির সাথে দুইটি শব্দ একত্রিত আছে স্থান যোগ অঙ্ক তো এখানে আমরা বলতে পারি স্থান বা অবস্থানের অঙ্ক তো এখানে গণিত শাস্ত্রে বিশেষ একটি শাখায় যেখানে বীজগণিতের সাহায্যে জ্যামিতি করা হয় এটিকে বলা হচ্ছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি তো এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতি থেকে আমরা করব সরল রেখা এই সরল রেখা বিজ্ঞানী আসলে সরল রেখা কাকে বলে আমরা সহজ ভাষায় বিজ্ঞানী ইউক্লিড তিনি বলতেছেন যে সরল রেখা প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যকেই সরল রেখা বলে তো প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যকেই সরল রেখা বলে তো এই প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যকে সরল রেখা বলে এই সরল রেখা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে চারটি একটি কার্তেসিয়ান স্থানাঙ্ককে পোলার স্থানাঙ্কে রূপান্তর এবং পোলার স্থানাঙ্ককে কার্তেসিয়ান স্থানাঙ্কে রূপান্তর আরেকটি হচ্ছে পোলার সমীকরণকে কার্তেসিয়ান সমীকরণে এবং কার্তেসিয়ান সমীকরণকে পোলার সমীকরণে রূপান্তর এই চারটি বিষয় আজকে আলোচনা করব তো দেখা যাক সর্বপ্রথম যে এক নম্বর একটি সূত্র আমি লিখেছি সেটি হচ্ছে এক্স ইকাল টু আর কস থিটা ওয়াই ইকাল টু আর সাইন থিটা হলে আর আর এর মানটি হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস হলো ওয়াই স্কোয়ার এবং থিটার মানটি হবে টেন ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তো এখানে আর এর মানটিকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে একটি সেটি হচ্ছে থিটার মানটিকে নিয়ে তো এখানে বলা হচ্ছে যে থিটার মানটিকে আমার বিভিন্ন চতুর্ভাগে গিয়ে বিভিন্ন রকম রূপ ধারণ করে তো আমরা দেখি কোন চতুর্ভাগে কোন রূপ ধারণ করে থিটার মানটি আমরা দেখি প্রথম চতুর্ভাগে আমাদের অবস্থান যে স্থানাঙ্ক কার্তেসিয়ান স্থানাঙ্ক সেটি হচ্ছে একটি হলো এক্স আর একটি হলো ওয়াই তো ট্যান ইনভার্স থিটা ইকাল টু ট্যান ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তখন এটি দু দুইটি শর্ত মেনে চলে একটি শর্ত হল জিরো ডিগ্রির চাইতে থিটার মানটি বড় অথবা সমান এবং তিনশো ষাট ডিগ্রির চেয়ে ছোট আর দুই নম্বর যেটি শর্ত সেটি হচ্ছে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রির থেকে হলো বড় এবং প্লাস একশো আশি ডিগ্রির থেকে ছোট অথবা সমান এই থিটার মানটি দুইটি শর্ত মেনে চলে এবং দেখি থিটার মানটি তৃতীয় চতুর্ভাগে এর রূপ কেমন নেই তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা জানি তৃতীয় চতুর্ভাগে এক্স হলো নেগেটিভ ওয়াই হলো পজিটিভ তাহলে থিটা ট্যান ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স এখানে এক্স হচ্ছে নেগেটিভ তাই এখানে নেগেটিভ হয়েছে তবে এখানে পাই মাইনাস হলো ট্যান ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তখন এই দুইটি শর্ত মেনে চলে যখন থিটার মানটি জিরো ডিগ্রি থেকে বড় অথবা সমান আর তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট এবং দুই নম্বর যে শর্তটি মেনে চলে সেটি হচ্ছে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি থেকে থিটার মানটি বড় এবং প্লাস একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট অথবা সমান এবার যে তৃতীয় এটি আমরা করলাম প্রথম চতুর্ভাগ এবং দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এরপরে আমরা দেখতে চাই যে তৃতীয় চতুর্ভাগে এর রূপটি কেমন নেই তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা জানি এক্স এবং ওয়াই দুইটি হলো নেগেটিভ সেখানে এখানে এক্স হলো নেগেটিভ ওয়াই হলো নেগেটিভ টেন ইনভার্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই মাইনাস এক্স তখন এখানে মান তৃতীয় চতুর্ভাগে থিটার মান দুইটি হয় একটি হলো পাই প্লাস হলো টেন ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তখন একটি শর্ত মানে যখন জিরো ডিগ্রির থেকে থিটার মানটি বড় অথবা সমান এবং তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট এবং দ্বিতীয় নম্বর যে থিটার মানটি বের হয় তৃতীয় নম্বর তৃতীয় নম্বর চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে থিটা টেন ইনভার্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স এখানে মাইনাস পাই টেন ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স যেখানে এই শর্তটি মানে যে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি থেকে বড় প্লাস একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট অথবা সমান আবার চতুর্থ চতুর্ভাগে গিয়ে আমাদের ওই একই দুইটি থিটার মান পাওয়া যায় একটি হচ্ছে পি এক্স মাইনাস হলো ওয়াই এখানে ট্যা থিটা ইকাল টু ট্যান ইনভার্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স যেখানে আমরা মান পাই টু পাই মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স এটি তখন প্রথম শর্তটি মেনে চলে অর্থাৎ হলো জিরো ডিগ্রি থেকে থিটাটি বড় অথবা সমান এবং তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট অথবা সমান এরপরে চতুর্থ চতুর্ভাগে যে দুইটি আরেকটি মান আমরা পাই থিটার পি পির অবস্থান স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স কমা হলো মাইনাস ওয়াই থিটা ইকাল টু সূত্র হলো ট্যান ইনভার্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তো এখানে এ মানটাকে আমরা মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তখনই এটা হবে যখন থিটার মানটি 
माइनस एक्शो आशी डिग्री थे बड़ो है और पाई एक्शो आशी डिग्री थे छोटो एरपर हमें सरलरेखार ये अध्याय और तीन सूत्र नहीं आलोचना करते चाह पी बिंदुर स्थानांक मान कार्तेसियान स्थानांक हे एक्स और वाई ए बिंदु पी बिंदु होते एस अक्तर दूरत मान पी बिंदुटी हे एक्स अक् होते दूरत हे मडुलस वाई और वाई अक् होते दूरत हे मडुलस हलो एक्स एखे हमें मन रखते हैं एक्स अक् पी बिंदुर जो दूरत बोले वाई वाई अक्ष थे बोलने एक्स हो एबार तीन नम्बर जेटी सूत्र एक हे पी एक स्थानांक मान कार्तेसियान स्थानांक बिंदु दो आए कि कार्तेसियान स्थानांक बिंदु दो आई दुईटी बिंदुर मध्यवर्ती दूरतटी हो पी किऊ इक्ल टू रूट अभार एक्स वन एक्स टू वियोग तरह होल स्कोयर तपर वाई वन वाई टू वियोग तरह होल स्कोयर ये हमें एक्स टू थे एक्स वन वियोग दीते वाई टू थे वाई वाई टू थे वाई वनों वियोग दीते इरपर हलो चार नम्बर जो सूत्रटी एखे कार्तेसियान स्थानांक देवा ये अब पोलार पोलार स्थानांक एखे देव आटी हलो आर ओन और यहाँ हलो थीटा वन किर मानट किर मान स्थानांकटी हे टू थीटा टू बिंदुद्वय मध्यवर्ती दूरत निर्णय रूट ओभार आर ओन स्कोयर प्लस हलो आर टू स्कोयर माइनस टू आर ओन आर टू इंटू कस थीटा वन माइनस हलो थीटा टू अर्थात हलो आजकल जो चार सूत्र चार सूत्र सहाज्य किसु अंक सोल्यूशन करबाद पाठ्य बी केतुद्दीन सारे एक नम्बर जो अंकटी से आज के सोल्यूशन करब जो एक नम्बर अंके बला हे एक्स अक् होते पी बिंदुर दूरत हो दूरत वाय अक् होते दूरत वाय अक् होते दूरत हलो द्विगुण जो एक्स अक् एर दूरत जो फोर है तो पी बिंदुर स्थानांक कत ये निर्णय करते हैं तो हमें देखी सर्वप्रथम वही एक नम्बर अंकटी दुई नम्बर सूत्र आलो के करब से मन करी जेहेतु पी बिंदुर जे बिंदुर स्थानांक बेर करते बोल से बिंदुर स्थानांकटी धरे नीते मन करी एक नम्बर अंक मन एक नम्बर अंक आलफा पीटा शर्त मत शर्त एक्स अक् होते एक्स अक् होते पी बिंदुर दूरत हे एक्स अक् होते पी बिंदुर दूरत है मडुलस अफ बीटा और वाय अक् होते पी बिंदुर दूरत है मडुलस अफ आलफा तो हमें शर्त हे जे वाय अक्र मान वाय अक्र दूरत जो वाय अक्र दूरत जो चार है चार मीटार है चार एकक है तो हमें पी बिंदु मैं एक्स अक् होते दूरत जो चार एकक है तो पी बिंदु दूरत कत ये निर्णय करते हमें सरसर शर्त मत लिखते परि जेहेतु और द्विगुण टू इंटू मडलस अफ आलफा इक्ल टू आलफा मडलस अफ बीटा अर्थात हलो एक्स अक्र एक्स अक्र जो मानटी पा से जो एक्स अक् पी बिंदु दूरत जो फोर है तो हमें एटर मान तक्स अक् होते पी बिंदु दूरत हे मडलस अफ बीटा और वाय अक् होते पी बिंदु दूरत हलो मडलस अफ आलफा टू आलफा इक्ल टू हलो बीटा तो ये लिखे दिल टू मडलस अफ हलो आलफा इक्ल टू जेहेतु एक्स अक् होते पी बिंदु दूरत हे चार एखे बीटार मान हमार हलो फोर मडलस अफ आलफा टू एफ पारे गुण छो एफ पारे नहीं भाग कर दिल मडुलस अफ आलफा इक्ल टू हलो काटाकाटी जो करी तो टू पाई मडुलस मानी आलफार मान प्लस माइनस हलो टू मडुलस उठाई दी वही पारिजे प्लस माइनस मान है तो हमें ये देखते पासी जदि एर हलो द्विगुण है मान बीटार मानटी जो आलफार द्विगुण है तो हमें से क्षेत्र में लिखते परि अतए स्थानांक पी अफ आलफा कमा हलो बीटा जो आलफार मान हलो पजिटी टू तक तो अयर मान बीटार मान हे 
पजिटी फोर जो आलफार मान हल नेगेटिव टू तक बीटार मान हल नेगेटिव फोर आर जखरा नीते आलफार मान हल पजिटी टू तक आलफार मान नेगेटिव फोर आर जो आलफार मान नेगेटिव नीते नेगेटिव टू नहीं तक तो बीटार मान हमें पा नेगेटिव फोर अर्थात हलो आप चार स्थानांक पा आशा करी तुम्हारा ये बुझते पे छो हाँ प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एरपे जेटी हमें पासी जे दुई नम्बर सूत्रे सहाजे पाठ्य बर एक नम्बर अंकटी कर लम एबारेतुद्दीन सर दर आई नम्बर मान एक नम्बर जो अंकटी से अंकटी करब तो प्रथम नम्बर जो सूत्रटी लिखे तुम्हारे निश्चय पूर्वे मन आदमी एक सूत्र लिखे एक्स इक्ल टू आर हल कस थीटा एवं वाई इक्ल टू हर हल आर हलो सैन थीटा जदि है तर मानटी हे रूट ओवर एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर ए टेनर मानटी हे थीटार मानटी हल टेन इनभार्स वाई डिवाइडेड बस तो ये एक स्थानांक दे कार्तिसियन स्थानांक दे देखी से एक नम्बर अंक दर दर जो एक नम्बर अंकटी से देखो जो दर ए से बला हे एक कार्तिसियन स्थानांक दे अर्थात हलो माइनस वन कमा माइनस हलो थ्री अर्थात हलो एक्सर मानो माइनस वायर मानो माइनस एखे के लक्ष्य करते ये कौन चतुर्भाग अवस्थान करते से अवश्य के दे बुझते परि से एक्स ए वाई दुईट माइनस एट एक चतुर्भाग से हलो तृत्य नम्बर जो चतुर्भाग से चतुर्भागे अवस्थान करते से और जान तृत्य नम्बर चतुर्भागे थिएटर मान दुईट बेर दुईट शर्तर जो दुईट मान बेर तेल सर्वप्रथम आगे आर मानटी बेर करबा जान आर इक्ल टू रूट ओवर एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर तो ये देखो जो एट हलो एक्सर मान तो माइनस वन तरह स्कोयर प्लस ये हलो वाइर मान तइनस रूट थ्री तरह हलो स्कोयर आप जी वन माइनस स्कोयर कर ले जोर संख्या जो पावर है तो पजिटिव है वन ऊपर स्कोयर कर लेन है तर प्लस एब माइनस स्कोयर कर लेकर ये प्लस है और वर्ग वर्ग मूल के जो वर्ग करा तो वर्ग मूल आउट हो जाए शुद्ध थके हलो थ्री वन आर थ्री जो कर ले फोर है फोर ऊपर रूट कर ले टू है अतए आप एखे आर एर मान पे हलो रूट टू अर्थात हलो आर एर माना पे गलम एरपे जेटी बेर करब से हलो थिएटार मान आप बेर करब तो थिएटार मान हमें दुईटे शर्त प्रथम नम्बर शर्त जख जख हे जिरो डिग्री थे बड़ो अथवा समान एवं जिरो डिग्री थे बड़ो अथवा समान और हलो तीन सौ षाट डिग्री तीन सौ षाट डिग्री थे छोट अर्थात हलो टू पाई तक एर थीटार मानटी हे थीटा इक्ल टू टेन टेन इनभार्स सरि यटार जो मान हम बेर रेखे जे पाई प्लस टेन इनभार्स वाई डिवाइडेड बस तेल वाई डिवाइडेड बस हमें सर्वप्रथम टे पाई आ पाई बसाई दिल टेन इनभार्स आज टेन इनभार्स बसाई दिल देखा जा वायर मान हे वायर मान हे माइनस हलो रूट थ्री एक्सर मान हे प्लस हलो माइनस हलो वन एट केटे दिल्ली जीटी थकते से प्लस टेन इनभार्स नीचे वन को मूल्य था रुट थ्री हमें जान टेन कत डिग्री मान रुट थ्री ये हाँ जानते हैं तो हमें टेन कत डिग्री मान रुट थ्री हमें निश्चय जानी टेन हलो षाट डिग्री मान हलो रुट थ्री तो एक सौ आशी के जो थ्री द्वारा जो भाग दी से पा हलो षाट डिग्री अर्थात पाई डिवाइडेड बलो थ्री यार जो लसागु करी लसागु आसे हलो थ्री एवं थ्री के थ्री पाई प्लस थ्री के थ्री द्वारा भाग दिल वन और वन के पाई द्वारा गुण कर ले पाईर लाइन एखे नहीं जो चाहिए हे तीन पाई और एक पाई जो कर ले हलो फोर पाई डिवाइडेड ब्री अर्थात हलो एक थीटार मान पेलम हलो फोर पाई डिवाइडेड ब्री आर द्वित नम्बर जो शर्तटी छो से शर्तटी जो जख जख थीटा मान जिरो मान माइनस एकशो आशी डिग्री थे बड़ो थीटार मानटी एवं प्लस एकशो आशी डिग्री थे छोटो अथवा समान तक थीटार मानटी थीटा इक्ल टू माइनस पाई 
प्लस टेन इनभार्स वाई डिवाइडेड बै डिवाइडेड बस तो ये माइनस पाई प्लस टेन इनभार्स वाइर मान हलो माइनस हलो रूट थ्री डिवाइडेड बसर मान हलो माइनस हलो वन सरि आगे टेन ड़े दिए माइनस हलो रूट थ्री डिवाइडेड बलो माइनस वन ए माइनस ए माइनस केटे दिल माइनस हलो पाई टेन इनभार्स टेन इनभार्स एखे नीचे वन को मूल्य थे ना तो थे हलो रूट थ्री माइनस हलो पाई प्लस टेन टेन कत डिग्री मान रूट थ्री हमें षाट डिग्री मान रूट थ्री हमें जी तो एक आशी डिग्री के जो तीन द्वारा जो भाग दी षाट डिग्री एट जो लसागो करी थ्री तो माइनस हलो थ्री पाई प्लस हलो पाई एब तीन पाई जो तीन पाई जो एक पाई वियोग दी तो हमें थे हलो दुईट पाई माइनस संख्या बड़ो तई माइनस हलो टू पाई डिवाइडेड ब थ्री तेल प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एखे आर मान एक पे थ्रीटार मान दुईट पे एक हलो फोर पाई डिवाइडेड ब थ्री और एक माइनस टू पाई डिवाइडेड ब थ्री तो हमें हमें कौन मानटी निब तो से क्षेत्र में दुईटी मान ही नीते हैं तो एक पोलार कोअर्डिनेटर जो हे आर मान पे टू और थ्रीटार मान पे फोर पाई डिवाइडेड ब थ्री और आर द्वित जो मानटी पे आर मान एक जेहतु वो एक बस यटार मान हे माइनस टू पाई डिवाइडेड ब थ्री तेल प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा निश्चय बुझते पे कार्तेसियन स्थानाक पोलार स्थानाक बेर करते पे एरपे जेटी देखो जो ए पोलार स्थानाक आर एक कार्तेसियन अंक स्थानाक पासी कि ना वो एक अंक के एक अंक दुईटी नियमे करब एवं से आलो के व्यापक एक अभिज्ञता है जो कार्तेसियन के पोलारे जा पोलार के कार्तेसियने जा तो एखरा पोलार कोअर्डिनेट थे कार्तेसियन कोअर्डिनेटे जो पड़ते कि ना ये एक् देख तो देखा जाटा करते चाची एन जेको एक स्थानाक नहीं करते एक तुम्हारा अपर टी करते जेहतु आप पोलार कोअर्डिनेटर दुईटे मान पे एक हे एखे जेटी पे से हे आर कमा हलो थीटार अर्थात आर मान हलो टू और ये हलो फोर पाई डिवाइडेड बलो थ्री ये पे देखा जा सर्वप्रथम से क्जे चले जाए कार्तेसियन स्थानाक अर्थात हलो एक्स कमा हलो वाई कन्भार्ट करब तो देखा जा सर्वप्रथम हलो जानी जो एक्सर मान एक्सर मानटी हे हलो कस थीटा इंटू आर हलो सैन थीटा तो ये सर्वप्रथम आर मानटी बसा आर मान हलो टू थीटार मानटी हलो फोर पाई डिवाइडेड ब थ्री आर मानटी हे टू और ये सैन आईन बसाई दिल थेटर मानटी हलो फोर पाई डिवाइडेड ब थ्री तो ये एक जिन आबारों लक्ष्य करते हैं जे टू कस थीटा फोर पाई तो ये पाई डिवाइडेड ब थ्री प्लस हलो पाई एम भाव क्ज कर लम जैसे मान कोवर्तन है ना अर्थात थ्री के पाई द्वारा गुण कर ले थ्री पाई थ्री पाइर साथ पाई जो कर ले फोर पाई डिवाइडेड ब थ्री अर्थात हलो मान कोवर्तन जान ना एरपर हलो सैन यही सेम भाव करब पाई डिवाइडेड ब थ्री पाई प्लस ये तो ये सेम भाव कर ल इंटर के देखते हैं जे पाई पाई हे एक मान एस एस सी ते एक सूत्र पढ़े सैन सैन एन पाई डिवाइडेड बलो टू प्लस माइनस हलो थीटा से सूत्रटी देखे जे एखे एन एनर मान जो जोर है तो रेशियोर कोवर्तन होना और एनर मान जो बीजोड़ है तो रेशियोर परिवर्तन है सैन कस कस सैन है और एखे माइनस प्लस है सैन पजिटिव थकते थकते नेगेटिव है नेगेटिव थकते थकते पजिटिव है क्या ये कल डिपेंड कर तो ये हमें जो ऊपर एक टू दी और नीचे एक टू दी तो ये हलो नब्बे डिग्री के दुई द्वारा जो गुण करी तो घूर एक सौ आशी डिग्री ही है तो से क्षेत्र में देखते एखे एन एर मान हलो टू अर्थात हलो जोर संख्या अर्थात हलो कसर को रेशियो परिवर्तन होना कस कस ही थको अर्थात हमें बोलते परि जो एक सौ आशी डिग्री जेटी से हलो जोर संख्या और ये जोर संख्या हलो कसर कोवर्तन होना अर्थात टू आ टू हमें रेखे दिल ये हे कस 
এরপরে আমাকে লক্ষ্য করতে হবে যে এটি একশো আশি ডিগ্রির সাথে যদি আমি থিটা যোগ করি অর্থাৎ হল কস তখন তৃতীয় নম্বর ঘরে অবস্থান করবে তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করলে কস হবে মাইনাস আর ওই মাইনাসটিকে আমি সামনে নিয়ে নিলাম অর্থাৎ হল কস পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এরপরে টু আসে টু আমি রেখে দিলাম এখানেও সেম একশো আশি ডিগ্রি এটি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রিকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হয় নব্বই ডিগ্রি আর নব্বই ডিগ্রিকে দুই দ্বারা গুণ করলে একশো আশি ডিগ্রি হয় তবে সেক্ষেত্রে এখানেও দেখতেছি আমি পাইটা যেহেতু জোর সংখ্যা সুতরাং হচ্ছে সাইনের রেশিও কোনো পরিবর্তন হবে না তবে এটি মাইনাস না প্লাস হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে এটি আমি দেখতেছি যে একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি থিটা যদি আমি যোগ করি সেটি অবশ্যই তৃতীয় নম্বর ঘরে যাবে আর তৃতীয় নম্বর চতুর্ভাগে সাইন এবং কস উভয় হলো নেগেটিভ তাই এখানে সাইনটাও হলো নেগেটিভ আর ওই নেগেটিভটা আমি সামনে নিলাম সাইন পাই প্লাস থিটা ইকাল টু হচ্ছে যে থিটা মাইনাস টু আর কস ষাট ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আর এখানে আমরা মাইনাস সাইন সাইন ষাট ডিগ্রির মান সাইন ষাট ডিগ্রির মান রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা এই লব এবং হর একই হয়ে গেছে তাই আমরা কাটাকাটি করে নিলাম তাহলে এখানে দেখতে পেলাম ভাগের সময় কিছু নয় মানে এখানে আছে নেগেটিভ ওয়ান এখানে আছে নেগেটিভ হলো থ্রি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে যে পোলার কোর্ডিনেট থেকে আমরা কার্তেশিয়ান কোর্ডিনেটে আমরা রূপান্তর করতে পারলাম অনুরূপভাবে আবার কার্তেশিয়ান থেকে আমরা পোলারে যেতে পারবো আশা করি তোমরা কার্তেশিয়ান এবং পোলার কোয়ার্ডিনেট সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো তাহলে তোমরা নেক্সট ডে এই পোলার এবং পোলার পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্তেশিয়ান স্থানাঙ্ক তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে করবে এরপরে আমরা দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এরপরে আমরা যেটি মানে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের পূর্বে আমরা আরেকটি আলোচনা করে নেব যে পোলার কার্তেশিয়ান সমীকরণ থেকে হলো পোলার সমীকরণে রূপান্তর এবং পোলার সমীকরণ থেকে কার্তেশিয়ান সমীকরণে রূপান্তর এটি আমরা করব তো এখানে তিন নম্বরের এ তিন নম্বর অঙ্কে কেতাব উদ্দিন সারের বইয়ে এবং এ নম্বর অঙ্ক এ নম্বর অঙ্কে দেওয়া আছে যে এক্স ইকাল টু ওয়াই কট আলফা এক্স ইকাল টু ওয়াই কট আলফা মানে সরি এটি হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু এক্স কট আলফা তাহলে আমরা একটা জিনিস সব সময় মনে রাখি যে এটা হচ্ছে আমাদের কার্তেশিয়ানে আছে এটাকে কার্তেশিয়ান থেকে আমরা পোলারে নিয়ে যাব তো এটাকে পোলারে নিয়ে যেতে হলে যেটি আমরা দেখব যে ওয়াই ইকাল টু হচ্ছে যেটি মান আমরা পাই যে ওয়াই ইকাল টু হলো আর সাইন থিটা আর এক্স ইকাল টু হলো আর কস থিটা একটু কোয়াট আছে কোয়াট আমি রেখে দিলাম আলফা আছে আলফা রেখে দিলাম এবং আমি এখানে এই আর কস থিটা এপারে গুণ ছিল এপারে নিয়ে এসে ভাগ করে দেব সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই হলো আর কস থিটা ইকাল টু হলো কোয়াট আলফা আর আর তল উপরে মিলে গেছে কেটে দিলাম সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা ইকাল টু সূত্র হলো ট্যান থিটা আর এখানে আছে হলো কট আলফা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যদি ট্যান থাকে তাহলে এদিকে কট থাকলে ওই কটকে ট্যানে কনভার্ট করতে হবে আর এদিকে কট থাকলে এদিকে যদি ট্যান হয় তাহলে ওই ট্যানকে কটে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ আমাদের সবসময় টার্গেট থাকবে মনের সাথে জানের মিল যদি না হয় তাহলে কোনো কাজই হবে না তাহলে ঠিক এখানে এটা মন আর এটা হলো জান এই দুইটাকে একই রকম করে আমরা মিলাতে চাই ট্যান থিটা ইকাল টু এটাকে আমি ট্যানে কনভার্ট করব তাহলে ট্যানে এইভাবে আমি কনভার্ট করব যেন মানের কোনো পরিবর্তন না হয় যেমন হচ্ছে যে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস হলো আলফা কারণ নব্বই ডিগ্রিটা হচ্ছে বিজোর সংখ্যা আর বিজোর সংখ্যা হলে যে রেশিও পরিবর্তন তখন ট্যান থেকে কী হবে কট হবে আর নব্বই ডিগ্রি মাইনাস হলো আলফা ইকাল টু সূত্র হলো যে কট আলফা তো উভয় দিক থেকে ট্যান আমার মিলে গেছে আউট করে দিলাম অর্থাৎ হলো থিটা ইকাল টু হলো পাই ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস হলো আলফা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে আমরা দেখতেছিলাম যে এটা ছিল আমাদের কার্তেশিয়ান সমীকরণ এই কার্তেশিয়ান সমীকরণ থেকে আমরা পোলার সমীকরণে রূপান্তর করলাম ইহাই পোলার সমীকরণ এটি আমরা লিখে দেবো যে ইহাই পোলার সমীকরণ অর্থাৎ হলো এটি হলো অ্যান্সার এরপর আমরা পোলার সমীকরণ থেকে কার্তেশিয়ান সমীকরণে যেতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা আমরা পোলার সমীকরণ থেকে আমরা এবার কার্তেশিয়ান সমীকরণে যেতে চাই এই অন্যরকম যে অঙ্কটি পোলার স্থানাঙ্ক থেকে আমরা পোলার সমীকরণ থেকে কার্তেশিয়ান সমীকরণে যেতে চাইলে তিনের বি নম্বর যে অঙ্কটি আছে সেটি আমরা করব সেটি দেওয়া আছে যে তিনের বি নম্বর অঙ্ক যেটি সেটি হচ্ছে আর স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার কস টু থিটা কস 
थीटा तो हम जा क्ज करी आर स्कोयर इक्ल टू हल ए स्कोयर और कस टू थीटा समान सूत्र हो कस स्कोयर थीटा माइनस सैन स्कोयर थीटा आबो बोलते कस टू थीटा समान सूत्र हलो कस स्कोयर थीटा माइनस सैन स्कोयर थीटा हमें जी आर मान हे रूट ओवर हलो एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर आर ऊपर स्कोयर आज है तर मान ओपर स्कोयर कर दिल इरपर एरपर हलो ए स्कोयर ये हे कस स्कोयर थीटा जेटी आई कस स्कोयर थीटा जी एक्स इक्ल टू हलो आर हलो कस थीटा तेल जो शुद्ध कस थीटार मान बेर करते चाहिए हलो कस थीटा इक्ल टू हलो एक्स और एपर गुण छो एपर नहीं भाग कर दिल ये करते तदरूप एखे हमें कस स्कोयर थीटार मान हमें लिखते परि एक्स डिवाइडेड बस स्कोयर डिवाइडेड ब एक्स स्कोयर डिवाइडेड बलो आर स्कोयर माइनस अनुरूप भावे ये करते वाई स्कोयर डिवाइडेड बर स्कोयर कारण यहां जानी जो आर हलो सैन थीटा इक्ल टू हलो वाई से क्षेत्र में सैन के रेखे दी तो हलो वाई डिवाइडेड बर हो जेहतु सैनर ऊपर स्कोयर तरह मान ऊपर स्कोयर है तो हमें एखान स्कोयर समय रूट आउट जो रूट आउट कर दी तो शुद्ध था एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर इक्ल टू हलो ए स्कोयर और ये दुईटार जो लसागो करी लसागो को आर स्कोयर पाई और आर स्कोयर तो एखे शुद्ध था एक्स स्कोयर माइनस हलो वाई स्कोयर तरपर ये आर स्कोयर एपारे गो भाग छो एपारे इसे गुण हो तो आर स्कोयर इक्ल टू हलो एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर इक्ल टू ए स्कोयर इंटू हलो एक्स स्कोयर माइनस हलो वाई स्कोयर एबार आर स्कोयर मानटे बसा अर्थात आर मान हलो रूट ओवर एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर जेहतु आर ऊपर स्कोयर छो तर मान ऊपर स्कोयर है एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर इक्ल टू हलो ए स्कोयर इंटू हलो एक्स एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर एब स्कोर समय रूट आउट तो हमें शुद्ध क्या थे एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर इंटू एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर इक्ल टू ए स्कोयर एक्स स्कोयर माइनस हलो वाई स्कोयर एक ही रकम दुईटे जो थे और परस्पर जो गुण अवस्था थे तो हमें एक ऊपर स्कोयर है तो एक्स स्कोयर प्लस हलो वाई स्कोयर तरह ऊपर हलो होल स्कोयर इक्ल टू ए स्कोयर एक्स स्कोयर माइनस हलो वाई स्कोयर आप देखते पासी प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा जे समीकरण पे समीकरण के मध्य आओ नहीं थीटाओ नहीं जे समीकरण आर ए थीटा थकबे ना अर्थात हलो से हलो कार्तिसियान समीकरण आशा करी तुम्हारा कार्तिसियान समीकरण तुम्हारा पोलार समीकरण थे कार्तिसियान समीकरण की भाव रूपान्तर करते हैं यह विषय तुम्हारा बुझते पे छो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा चार ए नम्बर एक अंक आर करब अर्थात हलो चार ए एखे हाँ के तीन स्थानांक दे रुट थ्री टू रुट थ्री कमा हे नाइनटी डिग्री तपर हे एक स्थानांक दे हलो टू एक सौ बीस डिग्री तर हलो टू षाट डिग्री अर्थ तीन स्थानांक दिए हमें बोलते से एक देखाओ जलो समबाहू त्रिभुज आप समबाहू त्रिभुज का बोले जे त्रिभुजे तीन बाहू ही समान हमें जी त्रिभुजे तीन बाहू था तीन बाहू जो परस्पर समान है ताकि बला है समबाह त्रिभुज तो जैक एखे जो मानटी देव आए ये हलो पोलार कोअर्डिनेटे मानटी देव आसे तो पोलार कोअर्डिनेटर सहाजे मैं हमें ए बी एर मान हमें बेर करब ये मन करी ए समान हलो एर स्थानांक हलो ये बर स्थानांक हलो ये सी एर स्थानांक ये हलो तीन स्थानांक धरे नहीं जो पोलार कोअर्डिनेटे थे जानीजे ए बी एर मध्यबिंदु मान मध्यवर्ती दूरत निर्णय सूत्र जानतम जो आर ओन स्कोयर प्लस हलो आर टू स्कोयर माइनस टू इंटू हलो आर ओन आर टू तर थीटा वन माइनस हलो थीटा टू तो देखा जाए आर ओन मान आर ओन मान हलो टू रुट थ्री हलो स्कोयर आर टू मान हमें प्लस हलो टू तरह स्कोयर माइनस टू मान हलो टू प्लस हलो टू तर ऊपर हलो स्कोयर माइनस आर ओन मान हलो टू इंटू आर ओन मान हलो टू रुट थ्री इंटू आर टू एर मान हलो आर टू एर मान हलो टू और थीटा कस आ कस हमें बसाय दिल थीटा वन तीटा वन हलो नब्बे डिग्री माइनस नब्बे डिग्री माइनस हलो एकशो बीस डिग्री माइनस हलो एकशो बीस डिग्री तो शुरू कर लू एर ऊपर स्कोयर कर ले चार है 
আর রুট থ্রির ওপর স্কোয়ার করলে শুধু থ্রি হয় তাহলে থ্রিকে চার দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমরা তিন চারে বারো পাই এবার চারের ওপর স্কোয়ার করলে মানে টু এর ওপর স্কোয়ার করলে দুই দুগুণে চার হয় এবার মাইনাস দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট তাহলে এইট হলো রুট থ্রি আর এটা আমরা জানি কস একশো বিশ ডিগ্রি থেকে যদি নব্বই ডিগ্রি বিয়োগ দিয়ে আমরা মাইনাসের সংখ্যা বড় তাই এখানে আমি কি নিলাম মাইনাস নিলাম এবং একশো বিশ ডিগ্রি থেকে যদি আমি নব্বই ডিগ্রি যদি বিয়োগ দিই তাহলে হবে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটুকু আমরা যোগ করলে হবে ষোলো মাইনাস এইট হলো রুট থ্রি আমরা জানি কস মাইনাস থ্রিটা ইকাল টু সূত্র হলো কস থ্রিটা তাহলে অর্থাৎ হলো এখানে আর কোনো মাইনাস থাকে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাক যে কস তিরিশ ডিগ্রির মান আমরা জানি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই কস তিরিশ ডিগ্রি মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই হাফ কস তিরিশ সরি কস তিরিশ ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু তাহলে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু তাহলে দুয়ের দুই দ্বারা চার আটকে কাটাকাটি করলে কত পাওয়া যায় ফোর এটা হয় ষোলো মাইনাস রুট থ্রিকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করলে শুধু থ্রি হয় আর থ্রিকে চার দ্বারা গুণ করলে তিন চারে বারো হয় ষোলো থেকে বারো যদি বিয়োগ দিই তাহলে ফোর হয় আর ফোরের ওপর রুট করলে টু হয় তাহলে আমরা অতএব এ বি বাহুর মান পেলাম আমরা অতএব এ বির বাহুর মান হলাম পালাম টু এরপরে দেখি আমরা বি সি বাহুর মান তাহলে যদি আমরা বি সি বাহুর মান বের করতে চাই বি সি বাহুর মান বের করতে চাইলে আবার এটাকে আমরা আর ওয়ান স্কোয়ার আমরা সেই সূত্র পেলে আর টু স্কোয়ার মাইনাস হলো টু ইন্টু আর ওয়ান আর টু কস থ্রিটা ওয়ান মাইনাস হলো থ্রিটা টু তাহলে এই সূত্রে আমরা ফেলতে যাই তাহলে আর ওয়ান আর ওয়ানের মান হলো আর ওয়ানের মান হলো এখানে হলো টু যেহেতু বি সি তাহলে আর ওয়ানের মান হলো টু আর টু এর ওপর স্কোয়ার করলে চার হয় আমি একবারেই করতেছি এবার আর টু এর মান হলো আর টু এর মান হলো টু আর টু এর ওপর স্কোয়ার করলে চার হয় মাইনাস টু ইন্টু আর ওয়ানের মান হলো টু এবং আর টু এর মান হলো টু এবং কস থ্রিটা ওয়ানের মান হলো একশো বিশ ডিগ্রি আর একশো বিশ ডিগ্রি থ্রিটা টু এর মান হলো ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে হবে এইট মাইনাস দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আর এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো বিশ ডিগ্রি থেকে যদি ষাট ডিগ্রি বিয়োগ দিই তাহলে আমার এখানে থাকে হলো ষাট ডিগ্রি আর ক ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে এইট আর ক ষাট ডিগ্রির মান হলো হাফ মানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আর এটাকে কাটাকাটি করলে পাওয়া যায় হলো চার আমরা জানি এইট থেকে যদি চার বাদ দিই তাহলে থাকে হলো চার এবং চারের উপর রুট করলে টু হয় অতএ বি সি এর মান আমি পালাম হলো টু এরপরে সি এ সি এ আবার সে আমরা সূত্র আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হলো আর টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু হলো আর ওয়ান আর টু কস থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে আর ওয়ানের মান এটা হলো সি এ তাহলে আর ওয়ানের মান হলো টু তাহলে টু এর উপর স্কোয়ার করলে দুই দুগুণে একবারে আমি করতে চাই দুই দুগুণে হলো চার এবং আর টু এম মানে হলো টু রুট থ্রির ওপর যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে টু এর ওপর স্কোয়ার করলে চার আর রুট থ্রির ওপর স্কোয়ার করলে রুট আউট হয়ে যায় শুধু থাকে থ্রি তাহলে তিন চারে বারো মাইনাস টু ইন্টু আর ওয়ানের মান হলো টু আর টু এর মান হলো টু রুট থ্রি এবং কস এটার মান হলো ষাট ডিগ্রি মাইনাস আর থ্রিটা টু এর মান হলো নব্বই ডিগ্রি তাহলে সেখান থেকে আমরা একটু দেখি এই দুটাকে যোগ যদি করি তাহলে হবে বারো আর চার যোগ করলে ষোলো মাইনাস দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট তাহলে এইট হলো রুট থ্রি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কস ষাট ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি বিয়োগ যদি দিই তাহলে মাইনাস হয় তিরিশ ডিগ্রি আর কস মাইনাস থ্রিটা ইকাল টু সূত্র হলো কস থ্রিটা এইট রুট থ্রি অর্থাৎ হলো কস তিরিশ ডিগ্রি আর কস তিরিশ ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে ষোলো মাইনাস হলো এইট রুট থ্রি আর এটা হলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এবং এটা এটা কাটাকাটি যদি করি তাহলে থাকে হলো ফোর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ষোলো রুট থ্রিকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করলে রুট থ্রি স্কোয়ার আর স্কোয়ারের সময় রুট আউট হয়ে যায় শুধু থাকে হলো থ্রি আর দুইকে যে আট দ্বারা কাটাকাটি করেছি তাহলে থাকে হলো ফোর আর ওই তিনকে যদি আমরা চার দ্বারা গুণ করি তাহলে তিন চারে হয় বারো ষোলো থেকে যদি আমরা বারো বিয়োগ দিই তাহলে থাকে হলো চার আর চারের উপর যদি আমরা রুট করি থাকে হলো টু অতএব আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সি এর মান হলো টু যেহেতু তিনটি বাহুই সমান অর্থাৎ হলো এ বি সমান সমান হলো বি সি সমান সমান হলো সি এ সুতরাং এটি একটি 
সুতরাং এ বি সি একটি সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ যে দুইটি বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এটি আমরা পলার কোয়ার্ডিনেটের সাহায্যে আমরা বের করলাম এবং দেখলাম যে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর সমান যেহেতু তিনটি বাহুই সমান সুতরাং এটি হলো একটি সমবাহু ত্রিভুজ আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের নেক্সট ক্লাসের পরবর্তীতে আমরা যে যেটুকু অবশিষ্ট অঙ্কগুলো আছে সেগুলো আমরা সলিউশন করব এবং তোমরা যদি কাউরির মানে এই অঙ্ক করতে গিয়ে যদি সল মানে প্রবলেম হয়ে থাকে অর্থাৎ থ্রি অধ্যায়ের সরলরেখা অধ্যায়ের তিনের এ নম্বর অধ্যায়ের যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করবে আমি সেটা সে আলোকে তোমাদের কমেন্ট দেখে আমি নেক্সটে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব আর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত